தமிழகம் எங்கும் ஓர் புதிய பாய்ச்சல் புதிய விடியல் காரணம் என்னவென்று கேட்டால் புதிய பாட புத்தகங்கள் தமிழகத்தின் அனைத்து வகுப்பறைகளிலும் மாணவர்களுடைய கரங்களில் தவழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன மாணவர்களுடைய கண்களில் உற்சாகம் தெரிகின்றது பெற்றோர்களுடைய முகத்தில் பெருமிதம் தவழ்கின்றது மற்றவர்களும் உற்றார் உறவினர் அறிவியலாளர்கள் ஆர்வலர்கள் அத்தனை பேரும் ஆர்வமுடன் கவனித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த புதிய பாட புத்தகங்கள் என்ன செய்ய போகின்றன என்பது குறித்து கடந்த ஒன்பது மாதத்தில் மிக குறிய காலத்தில் மிக மிக முக்கியமான பணிகளை எல்லாம் விட்டுவிட்டு இந்த ஒரு ஒரு வேள்வியை நாம் நடத்தி இருக்கின்றோம் அதன் விளைவு இந்த புதிய பாட புத்தகங்கள் எண்ணம் எழுத்து வடிவம் என அனைத்திலும் புதுமையை கலர்ந்து படைக்கப்பட்டிருக்கும் படைப்பு இது இந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் மிகச்சிறந்த புத்தகங்களா என்று காலம் முடிவு செய்யும் ஆனால் என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் மிகச்சிறந்த ஒரு முயற்சியை ஆசிரியர்களும் பேராசிரியர்களும் மற்றவர்களும் தந்திருக்கின்றார்கள் நம்முடைய மாணவர்களுக்கு தமிழக மாணவர்களுக்கு அவர்களுடைய கரங்களில் தவழும் அந்த புத்தகங்கள் மிக தரமானவாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய எண்ணம் எங்களுடைய கனவு அந்த கனவை நனவாக்க முயற்சி செய்திருக்கின்றோம் பக்கத்திற்கு பக்கம் வண்ணமும் எண்ணமும் எழுத்தும் தரமானதாக குழந்தைகளுடைய மொழிகளில் படைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய அவா அது நிறைவேறிக்கின்றது என்று நான் நம்புகின்றேன் நீங்களும் அதை சரிபார்த்து சொல்லலாம் இந்த புதிய பாட புத்தகங்கள் அனைத்துமே எப்படி மாணவர்களை வழிகாட்ட போகின்றன என்பது குறித்து நாம் அதிகம் யோசிக்க வேண்டியிருக்கின்றது பாட புத்தகங்கள் வெறும் கருவி மட்டும்தான் இது இந்த பாட புத்தகங்களை வைத்து மட்டுமே ஒரு புரட்சியை உண்டாக்கிவிட முடியுமா என்றால் இல்லை என்றுதான் நான் சொல்வேன் இந்த கருவியை வைத்து கொண்டு ஆசிரியர்கள் எப்படி அதை பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதை பொறுத்தே நாம் நினைக்கும் மாற்றங்கள் இந்த சமூகத்தில் உருவாக முடியும் வகுப்புறையிலிருந்து தொடங்க முடியும் பாட புத்தகங்களை பொறுத்தவரையில் நாம் மிக முக்கியமாக வகுத்து கொண்ட அனைத்து கொள்கைகளின்படியும் இதை கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் அறிவியல் பூர்வமாக சான்றுகளின் அடிப்படையில் குழந்தைகளுடைய மொழியில் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய விளிம்பு நிலை மக்களையும் உள்ளடக்கிய புத்தகங்களாக இருக்க வேண்டும் அவர்களுடைய மொழியை பேச வேண்டும் அத்தனை பேரையும் அரவணைத்து கொள்ள வேண்டும் மாணவர்களுக்கு ஒரு புதிய உலகத்தை கொண்டு வர வேண்டும் மாணவர்களுக்கிடம் கேள்வி கேட்கும் அந்த பழக்கத்தை உண்டு செய்ய வேண்டும் படிக்கும் கருத்துக்களை கருத்தாக்கங்களை அவ்வப்போது வீட்டிலும் வெளியிலும் அதை பயன்படுத்தி பார்க்க முடியுமா என்று யோசிக்க வைக்க வேண்டும் படித்ததை நடைமுறை வாழ்க்கையில் ஒட்டி பார்க்க முடியுமா அப்பொழுதுதான் அந்த கல்வி முழுமை பெறும் என்ற ஒரு கொள்கையோடு இந்த பாட புத்தகங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் புதிய வடிவமைப்பு வண்ணங்கள் குழந்தைகளுக்கு பிடித்த வண்ணங்கள் அந்த சதவீதத்திலேயே பரிமாறப்பட்டிருக்கின்றன என்று சொல்ல வேண்டும் இடம்பெற்றிருக்கிற ஓவியங்கள் குழந்தைகளுக்கு பிடிக்கும் மாணவர்களுக்கு அறிவு திறனை உண்டாக்கும் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒளிப்படங்கள் மிகவும் அரிய ஒளிப்படங்கள் உலகெங்கிலும் இருந்து கிடைக்கப்பெற்ற மிகவும் கடினப்பட்டு பிரயாசைப்பட்டு கொண்டு வரப்பட்ட புகைப்படங்கள் ஒளிப்படங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன என்னை பொறுத்தவரையில் இந்த பாட புத்தகங்களில் இடம்பெற்றிருக்கும் ஒவ்வொரு ஒளிப்படமும் ஓவியமும் தனியே கதை சொல்லும் அதுதான் எங்களுடைய எண்ணமாக இருந்தது அந்த வகையில் புதிய பாடத்திட்டம் ஒன்று ஆறு ஒன்பது பதினொன்று என்று நான்கு வகுப்புகளுக்கான புதிய பாட புத்தகங்கள் உங்கள் முன்னால் தவழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன அவற்றை உருவாக்குவதற்கு ஆசிரியர்களும் பேராசிரியர்களும் கடும் கடும் உழைப்பை அவர்கள் கொடுத்திருக்கின்றார்கள் இரவு தூக்கத்தை தொலைத்திருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்வை துறந்து இந்த வேள்வித்தவம் செய்து உங்களுடைய கரங்களில் தவழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது இதில் மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் வடிவத்திலும் உள்ளடக்கத்திலும் நாம் யோசித்து பார்க்க முடியாத அளவிற்கு தரம் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றது மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் மதிப்பீடுகள் எவால்வேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய கேள்வி கேட்கும் விதத்தில் தான் நாம் தவறுகிறோம் என்ற ஒரு அடிப்படையில் அந்த கேள்வி கேட்கும் விதத்தில் உயர் சிந்தனை வினாக்களும் மற்ற வினாக்களையும் நாம் ஆங்காங்கே இடம்பெற செய்திருக்கின்றோம் ஒரு சில ஆண்டுகளில் நாம் மிக மிக முக்கியமான அளவிற்கு மிக உயர்ந்த அளவிற்கு நம்முடைய மாணவர்களை கொண்டு செல்வ நாட்டில் உள்ள அனைத்து தேர்வுகளிலும் வெற்றி பெறக்கூடிய அளவிற்கு நாம் செல்ல வேண்டும் என்றால் உயர் சிந்தனை வினாக்களை இடம்பெறச் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக அதிலும் முயற்சி செய்திருக்கின்றோம் அந்த வகையில் நம்முடைய மாணவர்கள் எதில் அதிகம் வெற்றி பெறுகிறார்கள் எதில் இன்னும் சற்று முன்னேற்றம் தேவை என்பது குறித்தான தேசிய அளவிலான நிறைய ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் எந்தெந்த பாடத்தில் எப்படி கொடுத்தால் நம்முடைய மாணவர்களுக்கு இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் என்பதை பார்த்து பார்த்து இதை செய்திருக்கின்றோம் ஆனால் மீண்டும் நான் சொல்ல விரும்புவது இந்த போர்க்கருவிகளெல்லாம் மிகச்சிறந்த அளவில் மிக கூர்மையாக வீர்மயமாக இருந்தால் பற்றாது 
அதை பயன்படுத்தும் ஆசிரியர்களுடைய ஒத்துழைப்பு மிக மிக அவசியம் ஆகவே தான் மாநிலம் தழுவிய இந்த பயிற்சிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன இந்த பாடப்புத்தகங்களை எவ்வளவு சிறப்பாக நாம் மாணவர்களுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பது குறித்து நாம் பேச இருக்கின்றோம் நம்முடைய கருத்துக்களை பரிமாற இருக்கின்றோம் அதன் மூலமாக நிச்சயமாக நம்முடைய மாணவர்களை ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு எதிர்காலத்திற்கு அழைத்து செல்ல முடியும் என்று நான் உறுதியாக நம்புகின்றேன் தமிழகத்தில் உள்ள பெற்றோர்களுடைய கனவு மிக மிக வலிமையானது வண்ணக் கனவுகள் அவை அதே நேரத்தில் அவர்களுக்கு கவலைகளும் இருக்கின்றன தமிழகத்தினுடைய தமிழக கல்வித்துறையினுடைய பாடத்திட்டங்கள் சிறந்தவையா நாட்டில் உள்ள மற்ற தேர்வுகளை எல்லாம் எட்டக்கூடிய அளவிற்கு தன் நம்முடைய மாணவர்களை தயார் செய்யும் விதத்தில் இருக்கின்றனவா என்பது குறித்தான கேள்விகள் எல்லாம் அவர்களுக்கு எழுந்து கொண்டிருக்கின்றன அதற்கான மிகச்சிறந்த பதிலை நாம் கொடுக்க முயற்சித்திருக்கிறோம் பாடப்புத்தகங்கள் புதிதாக கொண்டு வருவதன் மூலமாக ஆனால் அதோடு நின்று விடாமல் அதை இன்னும் செழுமைப்படுத்த வேண்டும் என்றால் அந்த கருவியை பயன்படுத்துவதற்கு ஆசிரியர்களை மிகச்சிறந்த அளவில் தயார் செய்ய வேண்டும் ஆகவே தான் ஆசிரியர் கையேடுகள் பயிற்சி ஏடுகள் வினா வங்கிகள் என்று பல இதர கருவிகளை எல்லாம் உங்களிடம் கொடுத்து இந்த பயிற்சியை மிகச்சிறந்த அளவில் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்பதற்கான முயற்சிகளை எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றோம் ஆகவே உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு அழைக்கின்றேன் உங்களுடைய கரங்களில் இருக்கின்றது இந்த புதிய பாடத்திட்டத்தின் வெற்றி ஆகவே இதை வெற்றியடை செய்வது உங்களுடைய பொறுப்பு உங்களுடைய கடமை என்று நான் சொல்லி இந்த பயிற்சியை முழுமையாக நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் உங்களுடைய இரவு தூக்கத்தை நீங்கள் தொலைத்தால் பல உள்ளங்கள் பல இளைஞர்கள் அவர்களுடைய விடியல் மிக அழகாக இருக்கும் அவர்களுடைய எதிர்கால வாழ்வு சிறக்கும் ஆறாம் வகுப்பு தமிழ் பாடப்புத்தகங்களை பொறுத்தவரையில் மிக முக்கியமான அம்சங்கள் பலவற்றை நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன் ஏனெனில் புதிய பாடப்புத்தகங்கள் நம்முடைய கடும் உழைப்பினோடு ஆசிரியர்கள் பேராசிரியர்களுடைய உழைப்பை கொண்டு மிகப்பெரிய மாற்றங்களோடு உருவாயிருக்கின்றது என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது வடிவத்தில் உள்ளடக்கத்தில் வண்ணம் தீட்டுதல் என்று மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் நம்முடைய ஒரு பாடப்புத்தகத்தில் நிகழ்ந்திருக்கின்றன ஆனால் அதற்கும் உச்சபட்சமாக மாற்றங்கள் நிகழ்ந்திருக்கிறது என்றால் அதில் தமிழ் பாடப்புத்தகத்தில் என்று நான் நம்புகின்றேன் தனிப்பட்ட முறையில் தமிழ் பாடப்புத்தகத்தில் அட்டையிலிருந்து அட்டை வரை முன்னட்டையிலிருந்து பின்னட்டை வரை பல மிக முக்கியமான மாற்றங்கள் நடந்திருக்கின்றன நம்முடைய பாடப்புத்தகத்தில் வழக்கமாக செய்யுள் உரைநடை இலக்கணம் என்று பட கதைகள் என்று வழக்கமாக பிரிந்திருக்கும் ஆனால் அதை மாற்றி பல மாநில பாடத்திட்டங்களை பார்த்து சிங்கப்பூர் மலேசியா உள்ளிட்ட மற்ற நாடுகளிலிருந்தும் விஷயங்களை தெரிந்து கொண்டு நாம் புதுமையாக படைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு தமிழ் தமிழர் தமிழ்நாடு இந்த மூன்று கருத்தாக்கங்களை ஒட்டி பத்து பொருண்மைகளை நாம் கண்டுபிடித்துள்ளோம் அந்த பத்து பொருண்மைகள் அடிப்படையில் பாடப்பகுதிகள் இடம்பெறுகின்றன நம்முடைய ஆறாம் வகுப்பு பாடப்புத்தகம் மொழி வாழ்த்தோடு தொடங்குகின்றது மொழி என்பது முதல் பொருண்மை அந்த பொருண்மையில் செய்யுள் இடம்பெற்றிருக்கும் பழந்தமிழ் பாடல்கள் இடம்பெற்றிருக்கும் நவீன பாடல்கள் இடம்பெற்றிருக்கும் புதுமையான கவிதைகள் இடம்பெற்றிருக்கும் உரைநடை இடம்பெற்றிருக்கும் தமிழனுடைய இரண்டாயிரம் ஆண்டு கால வளமையை அவனுடைய புலமையை எடுத்து காட்டும் விதமாக தமிழரின் மரபு தொடர்ச்சியை எடுத்து காட்டும் விதமாக பாடங்கள் இடம்பெற்றிருக்கும் மொழி என்ற ஒரு பொறுமை தேசம் நாடு என்ற ஒரு பொறுமை இயற்கை அறிவியல் தொழில்நுட்பம் அறம் வணிகம் என்று ஒன்பது பத்து பொருண்மைகள் இடம்பெற்றிருக்கும் இதில் ஒவ்வொரு பொருண்மையிலும் பழங்கால செய்யுள் நவீன இடைக்கால பாடல்கள் கவித்துவமிக்க செய்யுள்கள் அதே போல் நவீன புதுக்கவிதைகள் துளிப்பா குறும்பா என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் உரைநடை இது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றுக்கும் தொடர்புடையதாக இருக்கும் அந்த தொடர்பை பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய தமிழ் மரபின் தொடர்ச்சி தெரியும் நம்முடைய பழம்பெருமை நிச்சயமாக நம்முடைய மாணவர்களுக்கு சென்று சேரும் அந்த வகையில் புதுமையோடு இந்த பொறுமை அடிப்படையிலான பாடங்களை படைத்திருக்கின்றோம் நிச்சயமாக இது ஒரு மிக முக்கியமான மைல்கள் அது மட்டுமல்லாமல் நல்ல ஓவியங்கள் ஒளிப்படங்கள் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியே கவிதை படிக்கக்கூடிய அளவில் இடம்பெற்றிருக்கின்றன பொருத்தமான ஓவியங்கள் மிகச்சிறந்த ஓவியர்கள் ஓவியர் சில்பி ஓவியர் மணியம் செல்வன் என்று முக்கியமான ஓவியர்களுடைய ஓவியங்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன ஒவ்வொரு தமிழ் பாடத்திலும் மிக முக்கியமான ஒளிப்படங்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன அரிதான ஒளிப்படங்கள் ஒவ்வொன்றும் தனியே கதை சொல்லும் ஒவ்வொரு பாடத்திலும் புதிதாக பெட்டி செய்திகள் என்னென்ன புதுமையான அம்சங்கள் என்று கொடுத்துருக்கிறோம் நுட்பமும் திட்பமும் என்று தொழில்நுட்ப வகை வகை செய்திகளையெல்லாம் தனியாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது 
இவை எல்லாவற்றையும் விட மதிப்பீடு மதிப்பீட்டில் மிக அதிகமான கவனம் செலுத்தி கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக என்று பல அம்சங்களில் எப்படியெல்லாம் இந்த மதிப்பீட்டை எடுத்து செல்வது என்பது குறித்தெல்லாம் எழுதியிருக்கின்றோம் ஆகவே இந்த மொழி பாடத்தினுடைய வகைப்பாடு மிக மிக முக்கியமானது நம்முடைய மரபின் தொடர்ச்சியை தமிழக ஆசிரியர்களும் தமிழாசிரியர்களும் மாணவர்களும் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் புரிந்து வியந்து கொள்ளும் வகையில் இது அமைந்திருக்கின்றது என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம் இலக்கணத்தை கற்றுக்கொள்வதில் ஒரு புதிய முறையை பயன்படுத்தியுள்ளோம் நிறைய படங்கள் விளக்கங்களுடன் புதுமையாக தமிழ் இலக்கணத்தை கற்றுத்தலும் முறையை நாம் இதிலிருந்து ஆரம்பித்து வைத்திருக்கின்றோம் மெல்லினத்திற்கு முயலும் வல்லினத்திற்கு யானையும் உடன் வந்து இலக்கணத்தை கற்றுக் கொடுக்கும் முறை இந்த பாடப்புத்தகத்தில் அறிமுகமாகிறது ஆகவே இது குழந்தைகளை மிகவும் ஈர்க்கும் இன்னொரு மிக முக்கியமான அம்சம் ஆறாம் வகுப்பு குழந்தைகளுக்கு பாடம் எழுதுவதில் நாங்கள் மிகவும் சவாலை சந்தித்தோம் ஆறாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்களை அவர் குழந்தையின் கணக்கில் சேர்ப்பதா மாணவர்களின் கணக்கில் சேர்ப்பதா என்றே ஒரு குழப்பம் ஆகவே தான் முதல் பருவத்தில் அவர்களுக்கான படக்கதைகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் உலக புகழ்பெற்ற நோபல் பரிசு வென்ற ஹெர்னஸ்ட் ஹெமிங்வேவுடைய கடலும் கிழவனும் என்ற ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு ஒரு குறும் புதினத்தின் சுருக்கப்பட்ட ஒரு வடிவம் அதுவும் படக்கதையாக வந்திருக்கின்றது அது நிச்சயம் மிகச்சிறந்த ஒரு ஒரு அம்சம் நம்முடைய புதுமையான பாடத்திட்டத்திற்கு மேலும் வலிமையும் பொலிவும் சேர்க்கும் அம்சமாக நான் கருதுகின்றேன் ஆறாம் வகுப்பு தமிழ் பாடத்திட்டத்தினுடைய தமிழ் புத்தகத்தினுடைய முன்னட்டை வண்ண குவியலோடு இருக்கும் அந்த வண்ண குவியல் புதுமையான தமிழ் சமூகத்தை அடையாளப்படுத்துவதாக நான் எண்ணுகிறேன் பின்னட்டையில் ஒரு ஒரு கிழவன் வயதான நபர் ஒரு சுறா மீனை இடித்து பிடித்து அதனுடைய அடக்கி கொடுக்க முடியுமான அந்த அந்த இயற்கையை எப்படியும் கட்டாண்டு விட வேண்டும் என்ற ஒரு அடையாத வேட்கையை கொடுக்கக்கூடிய ஓவியம் பின்னட்டையில் தான் பெற்றிருக்கின்றது அட்டையிலிருந்து அட்டை வரை முன்னட்டையிலிருந்து பின்னட்டை வரை புதுமை இழையோடும் தொழில்நுட்பம் இழையோடும் நிறைய இணைய செயல்பாடுகள் கொடுத்துருக்கின்றோம் ஒவ்வொரு இணைய செயல்பாடிலும் பார்த்தால் காகிதத்திலிருந்து இணையத்திற்கு செல்லும் அந்த 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 பயணம் மிக மிக அருமையானதாக இருக்கும் மாணவர்களுக்கு அந்த பயணத்தில் அவர்கள் புதுமையான சொல் விளையாட்டுகளுக்கான இணைய செயலிகளை அவர்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அலைபேசி செயலிகள் சில புதுமையான விஷுவல் தெசாரஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அல்லது இலக்கணத்தை கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய அல்லது பழம் பெருமை வாய்ந்த பல செய்திகளை தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய இணைய பக்கங்களுக்கு சென்று செல்லும் அலைபேசி செயலிகள் நிச்சயம் ஒரு ஒரு புதிய உலகத்திற்கு மாணவர்களை அழைத்து செல்லும் இந்த தமிழ் பாடத்தில் ஆசார கோவை இடம்பெற்றிருக்கின்றது அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தில் அப்துல் கலாம் உடன் வருகிறார் என்னை பொறுத்தவரையில் முன்னை பழமைக்கும் பின்னை புதுமைக்கும் ஒர் இணைப்பு புள்ளியாக இந்த தமிழ் பாடம் திகழ்கிறது என்று நான் நம்புகிறேன் இணைய செயல்பாடுகள் முதல் இலக்கணம் வரை அனைத்திலும் வித்தியாசமான முயற்சிகள் கல்வி கண் திறந்த காமராசர் வருகிறார் இந்த பாடங்களில் எப்படி அவர் புதிய மதிய உணவு திட்டத்தையும் இலவச கல்வியும் கொண்டு வந்தார் என்று சம்பவங்கள் வழியாக அந்த கதையை கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் அவரை முன்னிறுத்தியிருக்கின்றோம் அப்துல் கலாம் தன்னுடைய கனவுகளை எப்படி மாணவர்களிடம் எடுத்துச் சொல்கின்றார் என்பது குறித்து வந்திருக்கிறது வணிகம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அந்த காலத்தில் பண்டமாற்று வணிகத்தில் இருந்து இன்றைய இணைய வழி வணிகம் வரை எப்படி வணிகம் ஊற்றெடுத்து வந்தது என்று சொல்லியிருக்கின்றோம் அந்த பாடத்தின் முதல் ஒரு பகுதியில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய படம் ஒரு மாட்டு வண்டியினுடைய ஒரு மினியேச்சர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சிறு வடிவம் அந்த வடிவம் சிந்துவெளி நாகரிகத்தில் காணப்பட்ட ஒரு சீல் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அந்த காலத்திலிருந்து இன்று வரை வணிகம் எப்படி வந்தது என்பதை நம்முடைய மரபினோட தொடர்ச்சியோடு அதே நேரம் சான்றுகள் அடிப்படையில் அதை எடுத்துக்கொண்டிருக்கும் அறிவியல் தொழில்நுட்பம் குறித்தும் மிக அழகான கட்டுரைகள் அதுவும் அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தை தமிழால் விளக்க முடியும் என்ற ஒரு உறுதிப்பாட்டையும் எடுத்துக்கொண்டு அதை கொண்டு சென்றிருக்கிறோம் என்பதும் ஒரு முக்கியமான ஒற்று அந்த வகையில் மாமல்லபுரம் குறித்து ஒரு கட்டுரை ஒவ்வொரு கட்டுரையும் வித்தியாசமான தமிழர் பெருவிழா என்று பொங்கலை பற்றி நாம் மிகச்சிறப்பாக கொண்டாடி பாடும் பொழுது அதே நேரம் இதுபோன்ற அறுவடை திருவிழாக்கள் எங்கெங்கெல்லாம் என்னென்ன பெயர் பெற்றிருக்கின்றன என்பதையும் குறித்திருக்கின்றோம் இதுபோல் எல் எவ்வளவு நாட்டில் எந்தென மாதிரி செயல்களெல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன தொடர்புடைய செயல்கள் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன அந்த 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 குறிப்பான அந்த பகுதி குறித்தான முழுமையான அறிவை மாணவர்கள் பெற வேண்டும் என்பதற்காக பாதம் என்ற ஒரு சிறுகதை மிக முக்கியமான தமிழனுடைய எழுத்தாளர் எஸ் ராமகிருஷ்ணனுடைய ஒரு வித்தியாசமான சிறுகதை குழந்தைகளுக்கான ஒரு கன உலகத்திற்கு குழந்தைகளை அழைத்து செல்லக்கூடிய ஒரு சிறுகதை அந்த சிறுகதையில் 
ஒவ்வொரு மிக முக்கியமான குணநலன்களை பிரதிபலிக்கக்கூடிய சொற்களும் எழுத்தோவியங்களாக இடம்பெற்றுள்ளன எரிந்து கொண்டிருக்கின்றன என்ற ஒரு சொல் வந்தால் அந்த சொல்லே எரிந்து கொண்டு அந்த ஓவியமாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ஆத்திரத்துடன் அவன் பார்த்தான் என்றால் ஆத்திரத்துடன் என்ற இடத்தில் கண்கள் ஒரு மூன்றாவது கண் திறந்தால் எப்படி ஒரு உணர்வை கொடுக்குமோ அந்த வகையில் இருக்கும் கருமேகங்களுடன் சேர்ந்து மழை பொழிந்தது என்று சொன்னால் கார் முகில் என்று சொன்னால் மழை பொழிந்து கொண்டிருக்கும் அந்த இடங்களில் அந்த வகையில் எழுத்தோவியமாக மாணவர்களுடைய கவனத்தை கவரும் வகையில் அந்த சிறுகதையை அமைத்திருக்கின்றோம் இதற்கான ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய அளவில் இதற்கான முன்முயற்சி ஆங்கில புத்தகங்களில் உலகளாவிய அளவில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன முதன் முதலாக இதை தமிழில் கொடுத்துருக்கின்றோம் அந்த வகையில் இதுவும் ஒரு முன்முயற்சி அந்த வகையில் புதுமைகளோடு சேர்ந்து ஒரு புதுமை பெட்டகமாக இந்த தமிழ் புத்தகம் திகழ்கிறது என்று சொன்னால் அதில் மாற்று கருத்துக்கள் இல்லை என்று நான் நம்புகின்றேன் சில சொற்களை நான் சொல்ல விரும்புகின்றேன் உழவு வேளாண்மை உலகம் புகழ் மகிழ்ச்சி இந்த சொற்கள் எல்லாம் மிக சாதாரண சொற்கள் என்று நீங்கள் நினைக்கலாம் குறித்து வைத்து கொள்ளுங்கள் தமிழாசிரியர்களாக உங்களுக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கக்கூடும் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக நம் தமிழ் மொழியில் புழக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சொற்களை பட்டியலிட்டு கொடுத்துருக்கின்றோம் ஆறாம் வகுப்பு தமிழ் பாடத்தில் என்னென்ன இலக்கியங்களில் முதலில் இடம்பெற்றது என்பது குறித்தான ச சான்றுகளுடன் இந்த சொற்கள் எல்லாம் இடம்பெற்றிருக்கின்றன அந்த வகையில் ஒரு புதுமையின் பெட்டகம் இந்த தமிழ் புத்தகம் இது உங்களுடைய கரங்களில் இதை வைத்து கொண்டு மாணவர்களை தமிழ் மாணவர்களாக தமிழர்களாக உருவாக்க வேண்டியது உங்களுடைய பொறுப்பு அன்பார்ந்த ஆசிரிய பெருமக்களே உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் பதினொன்றாம் வகுப்பு வரை அதாவது ஒன்று ஆறு ஒன்பது பதினொன்று ஆகிய நான்கு வகுப்புகளுக்கான பாட புத்தகங்கள் இந்த ஆண்டு புதிதாக வடிவமைக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றன தமிழ் பாட புத்தகங்கள் எல்லாம் உங்கள் கைகளில் தற்போது தவழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன இந்த பாட புத்தகங்களினுடைய பெருமிதம் பிரமிப்பு எல்லாம் உங்கள் கண்முன்னால் விரிந்து கிடக்கிறது அவற்றையெல்லாம் பார்த்து அவற்றை மாணவர்களுக்கு எவ்வாறு கொண்டு செல்வது என்ற அடிப்படையில் அதற்கான பயிற்சிகள் மிக விரைவில் உங்களுக்கு வழங்கப்பட இருக்கின்றன அதற்கு முன்னால் பாட புத்தகங்கள் எவ்விதம் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பது குறித்தான ஒரு தெளிவு ஆசிரியர்களுக்கு மிக மிக அவசியம் என்னால் இந்த பாட புத்தகம் உருவாவதற்குரிய பின்னணியில் பலருடைய இரவுகள் பலருடைய வேலை திட்டங்கள் மாற்றமடைந்திருக்கின்றன சரி செய்யப்பட்டிருக்கின்றன எனவே இவற்றையெல்லாம் நீங்கள் உணர்ந்து கொண்டு இந்த பாட புத்தகங்களை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு மாணவர்கள் மத்தியில் எடுத்து சென்றால் தான் இதனுடைய உள்ளடக்க ரீதியிலாகவும் அதே சமயத்தில் உணர்வு பூர்வமாகவும் இந்த பாட புத்தகங்கள் மாணவர்களை சென்றடையும் என்று நான் நம்புகிறேன் தற்போது உங்களிடையே இருக்கக்கூடிய தமிழ் பாட புத்தகம் மிகச்சிறந்த பாட புத்தகங்களாக பல்வேறு தரப்பினராலும் கொண்டாடப்படக்கூடிய ஒரு சூழலில் இதனுடைய உருவாக்கத்தினுடைய பின்னணியை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் தெரிந்து கொண்டால் நல்லது என்று நினைக்கிறேன் குறிப்பாக ஒன்றாம் வகுப்பு பாட புத்தகங்களில் நீங்கள் பல பக்கங்களில் படங்களை பார்த்திருப்பீர்கள் இந்த படங்களை வரைவதற்காக பல ஓவியர்கள் பல கலைஞர்கள் பல இரவுகளாக இரவுகளை செலவிட்டிருக்கிறார்கள் ஆறாம் வகுப்பு ஒன்பதாம் வகுப்பு பதினொன்றாம் வகுப்பு பாட புத்தகங்களிலும் பல்வேறு பாடங்களில் கடந்த புத்தகங்களை விட கடந்த பாடத்திட்டங்களில் இருந்த புத்தகங்களை விட மிகச்சிறந்த படங்கள் எல்லா பாடங்களிலும் எல்லா அலகுகளிலும் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன குறிப்பாக இதற்காக நாங்கள் ரோஜா முத்தையா நூலகம் விகடன் பத்திரிகை அலுவலகம் தமிழ் இந்து அலுவலகம் போன்ற பல்வேறு பத்திரிகை அலுவலகங்களிலும் பல்வேறு ஓவிய கலைஞர்களையும் சந்திக்க வேண்டியும் அவர்களுடைய படைப்புகளை பரிசீலிக்கவும் வேண்டியிருந்தது குறிப்பாக சொல்லணுன்னா இந்த ஆண்டு கடந்த நடந்து முடிந்த ஜனவரியில் அந்த பொங்கல் திருநாளில் நாங்கள் ரோஜா முத்தையா நூலகத்திலே பல மலர்களை பார்வையிட்டு பல்வேறு ஆண்டுகளில் வெளிவந்த பல்வேறு பத்திரிகை மலர்களை அமுத சுரபி ஆனந்தவிடன் போன்ற பத்திரிகைகளுடைய மலர்களை பார்வையிட்டு நம்முடைய பாட புத்தகங்களில் தொடர்புடைய ஓவியங்களை வைக்க முடியுமா என்பதற்கான பரிசீலனையில் இருந்தோம் இப்படி பல கட்டங்களாக நகர்ந்து அதற்கு அடுத்தாற் போல் நம்முடைய ஓவிய ஆசிரியர்களை கொண்டும் பல்வேறு ஓவிய கலைஞர்களை கொண்டும் இதில் உள்ள படங்கள் வரையப்பட்டிருக்கின்றன அதே போல் பாட உள்ளடக்கங்களை தேர்வு செய்த போதிலும் கூட பல்வேறு உள்ளடக்கங்களை தேர்வு செய்து அவை திரும்ப திரும்ப பரிசீலனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு பல முறை மாற்றங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு இறுதியாக அவை 
பாட பாடமாக வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன குறிப்பாக ஆறாம் வகுப்பு பாடத்திலே நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் ஒரு கடிதம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது கிட்டத்தட்ட பின்னோக்கு உத்தியாக அந்த கடிதம் இடம்பெற்றிருக்கிறது ஒரு மாணவி தன்னுடைய மாணவ பருவத்திலே என்ன மாதிரியான தொடர்பை வைத்திருந்தார் அவர் எப் இப்போது எப்படி இருக்கிறார் என்பது குறித்தான பின்னோக்கு உத்தியிலே அந்த கடிதம் இடம்பெற்றிருக்கிறது இதே போல் மனிதநேய அடிப்படையில் ஹிதேந்திரன் என்ற ஒருவருடைய உறுப்பு தானம் பற்றிய ஒரு பாடம் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரே நேரத்தில் இரண்டு இடங்களில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை ஒரு திரைப்பட உத்தியில் ஒரு பாட புத்தகத்தில் பாடமாக வைப்பது என்பது இதுதான் முதல் முறை இதுபோல் ஒவ்வொரு பாடங்களுமே வந்து பல வடிவங்களை எடுத்துக்கொள்வதாக நாங்கள் இந்த பாடப்புத்தகத்தை அமைத்திருக்கிறோம் ஒவ்வொரு பாடப்புத்தகத்திலும் பெரும்பாலும் உரைநடை என்பது வெறும் கட்டுரைகளாக அமைந்த ஒரு காலம் போய் இன்றைக்கு ஒவ்வொரு புத்தகத்திலும் ஆறாம் வகுப்பு ஒன்பதாம் வகுப்பு பதினெட்டாம் வகுப்பு புத்தகங்களில் உரைநடை பகுதியை பார்த்திங்கன்னா நிச்சயமாக பல்வேறு வடிவங்களில் அவை அமைந்திருக்கின்றன ஒரு வழக்காடு மன்றமாக பட்டிமன்றமாக கருத்தரங்கமாக வில்லுப்பாட்டாக இப்படி பல்வேறு விதங்களில் அந்த பாடங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன நிச்சயமாக ஒரே வடிவமாக இருந்தால் சளிப்பூட்டும் என்ற அடிப்படையில் சொல்ல வேண்டிய கருத்துக்களை வேறு வேறு வடிவங்களில் கொடுப்பது என்ற உத்தியையும் நாங்கள் பின்பற்றியிருக்கிறோம் பாடம் என்பது வெறும் மரபு சார்ந்த விஷயங்களாக மட்டும் இல்லாமல் நவீன வரைக்கும் அவற்றை கொண்டு செல்ல வேண்டும் நவீன அடிப்படையிலும் அவற்றை எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தில் பல்வேறு பாடங்கள் இந்த புத்தகங்களிலே வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாமல் உலகளாவிய தமிழர்கள் அனைவரும் பாராட்டும் வகையில் அனைவருக்குமே இந்த பாடப்புத்தகங்கள் கொண்டு செல்லப்பட வேண்டிய வகையில் உங்கள் கைகளில் தவழக்கூடிய இந்த பாடப்புத்தகங்கள் நிச்சயமாக நம்முடைய மொழியினுடைய அடையாளத்தையும் மொழி பேசக்கூடிய மக்களினுடைய அடையாளத்தையும் அனைவருக்கும் எடுத்து செல்லக்கூடிய ஒரு ஊடகமாக ஒரு கருவியாக திகழ்கிறது என்பதில் ஐயமில்லை இந்த கருவியை மிகச்சிறந்த ஆவணமாக மிகச்சிறந்த ஊடகமாக நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு இதில் மாணவர்களுக்கு மொழியின்பாலும் இலக்கியத்தின் பாலும் ஆர்வத்தை ஊட்டி பல்வேறு தரப்பு மாணவர்களும் இலக்கியத்தை ஒரு பாடமாக பயிலக்கூடிய ஆர்வத்தை உண்டாக்க வேண்டியது நம் ஆசிரியர்களுடைய பொறுப்பாகவும் கடமையாகவும் இருக்கிறது இதை நீங்கள் நிச்சயம் செய்வீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் நண்பர்களே தொடக்க நிலையில் அடிப்படை திறன்களை கற்றுக்கொண்ட மாணவன் இடைநிலை கல்விக்கு வருகின்ற பொழுது முன்குமார பருவத்தினனாக வருகின்றார் எதனையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அவா அவரிடம் மிகுதியாக இருக்கின்றது அதனால் அவன் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய சமூகம் குறித்த கருத்துகள் அதை போன்று மொழி திறன்களில் உயர்நிலை மொழி திறன்களை அறிய வேண்டிய நிலை இவை இரண்டும் கட்டாயமாக்கப்படுகின்றன எனவே இவை இரண்டையும் வைத்து கொண்டு பாடங்களை அணுகுகிற பொழுது பல முறை மீண்டும் மீண்டும் எண்ணி பார்த்து பல முறை சரி செய்த பாடங்களையே நாங்கள் உங்கள் முன்னாலே இப்பொழுது வைத்திருக்கிறோம் ஆறாம் வகுப்பு தமிழ் பாடநூல் ஒன்பது பொருண்மைகளாக பிரிக்கப்பட்டிருப்பது வரவேற்கக்கூடிய அம்சமாக உள்ளது பொருண்மை என்றும் பொழுது அது வெவ்வேறு இயல்களாக தமிழ் மொழியிலிருந்து இயற்கை அறிவியல் தொழில்நுட்பம் கல்வி இதிலிருந்து தொடங்கி மனிதம் ஆளுமை வரை வெவ்வேறு பொருண்மைகளாக வழங்கப்பட்டிருக்கிறது கனவு பழித்தது டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய கனவு பழித்தது என்று தான் நினைக்கிறேன் அவர் எப்பொழுதும் மாணவர்களிடத்தில் கூறும்போதெல்லாம் சில விஷயங்களை திரும்ப திரும்ப எடுத்து சொல்வது வழக்கம் கல்வி என்பது வெறும் வகுப்பறையில் படிப்பது மட்டுமல்ல பாடங்கள் என்பார் வகுப்பறையில் கேட்கின்ற உரைகள் மட்டுமல்ல உரைகள் ஆய்வுக்கூடங்களில் செய்வது மட்டுமல்ல பரிசோதனைகள் என்றெல்லாம் சொல்வார் அவருக்கு கல்வி என்பது மூன்று கூறுகளின் தொகுப்பாக அவர் எடுத்து சொல்வார் ஒன்றாவதாக நல்ல நூல்களை படிப்பது பாடநூல்களை படிப்பது அறிவார்ந்த நூல்களை படிப்பது ஆசிரியர் உரைகளை கேட்பது அறிஞர்கள் உரைகளை கேட்பது ஆய்வுக்கூடங்களில் பரிசோதனை செய்வது தான் படிக்கின்ற பொழுது தன் கைப்பட எதையும் செய்து பார்த்து படிப்பது ஆக இந்த மூன்று வகையில் செய்யக்கூடிய செய்திகளை எல்லாம் டாக்டர் கலாம் அவர்கள் கல்வியினுடைய ஒரு தொகுப்பாக சொல்வார் 
அந்த வகையில் நான் கவனித்த பொழுது இந்த நூல் புதிய பாடத்திட்டத்தின் கீழ் அதிலும் குறிப்பாக நான் பங்களித்திருக்கின்ற அந்த ஆறாம் வகுப்பு பாடம் நூல் என்பது டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய இந்தியா இருபது இருபது என்ற நூல் கனவினுடைய தொடக்க புள்ளியாக நான் இதை பார்க்கிறேன் ஏனென்றால் அவர் ஒரு செய்தியை இதனோடு சேர்த்தே சொல்வார் அறிவியல் என்பது தனிப்பாடம் போலவும் மொழி என்பது தனிப்பாடம் போலவும் இருக்கும் ஆனால் இந்த ஆண்டு ஆறாம் வகுப்பு தமிழ் பாடநூல் அறிவியல் கலந்த அறிவியல் தமிழோடு இயைந்த ஒரு புது பொலிவுடன் புதிய ஒரு பாதையில் பயணம் செய்ய தொடங்கி இருக்கின்றது என்பதில் நான் ரொம்பவும் மெத்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் ஒரு குழந்தைக்கு புத்தகம் எழுதும்போது ஒரு எழுத்தாளர்னா என்னென்னலாம் குழந்தைக்கு தேவைன்னு நம்ம பார்ப்போம் முதல்ல குழந்தைகளுக்கு வந்து பாடல் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வளரும்போது கதைகள் ரொம்ப பிடிக்கும் சில குழந்தைகளுக்கு வந்து கட்டுரைகள் பிடிக்குது சில குழந்தைகளுக்கு வந்து செய்திகளை துணுக்குகளாக படிக்க பிடிக்குது கதைகள்லே பார்த்திங்கன்னா சில குழந்தைகளுக்கு பல்வேறு வக வகையான கதைகள் பிடிக்குது படக்கதைகள் பிடிக்குது அயல் நாட்டு கதைகள் பிடிக்குது ஃபேண்டசி கதைகள் பிடிக்குது வரலாற்று கதைகள் பிடிக்குது இப்படி ஒட்டு மொத்தமாக குழந்தைகளுக்கு பிடித்தமான பல்வேறு வகையான படைப்புகளும் ஒரே புத்தகத்தில் இருக்கும்போது அது நிச்சயமாக சிறந்த புத்தகமாக தான் இருக்கும் புதிதாக வந்திருக்கிற ஆறாம் வகுப்பு தமிழ் பாடப்புத்தகம் இப்படி எல்லா படைப்புகளையும் உள்ளடக்கியதாக இருக்குது ஹெம்மிங்வேவோட கிழவனும் கடலும் வேர்ல்டு கிளாசிக் கதை இதில் வந்து ஒரு படக்கதையாக வந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ் மீது ஒரு தீராத காதலை ஏற்படுத்துகிற மாதிரி பல்வேறு வகையான படைப்புகள் இந்த புத்தகம் முழுக்க பரவி இருக்கு இதை ஆசிரியர்கள் சிறப்பாக மாணவர்களிடம் எடுத்துகிட்டு போகணும் அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழக அரசு கொண்டு வந்துள்ள இந்த புதிய பாடத்திட்டத்தின் சிறப்பு அம்சங்களாக அதில் உள்ள கருத்துக்களும் கருத்துக்கள் தொடர்பான ஓவியங்களும் ஒளிப்படங்களும் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது இந்த பாட புத்தகங்களில் வரலாற்று தொடர்பான எண்ணற்ற ஒளிப்படங்களும் ஓவியங்களும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன அவை வெவ்வேறு காலத்தைச் சேர்ந்தவையாகவும் சோழர் காலத்து ஓவியங்கள் நாயக்கர் காலத்து ஓவியங்கள் மராத்தா காலத்து ஓவியங்கள் நவீன ஓவியங்கள் என பல காலங்களைச் சேர்ந்த ஓவியங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன நாம் ஒரு தமிழ் தன்மையோடு பன்மைத்தன்மையோடு ஒற்றைத்தன்மையை தவிர்த்த பழையனவற்றை களைந்துவிட்டு புதிய நோக்கத்தோடு இந்த பாடப்புத்தகத்தை பார்க்கும் பொழுது உங்கள் மாணவர்கள் பயன்பெறுவார்கள் இந்த மொழி மட்டும்தான் உங்களை கரை சேர்க்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு இந்த பாடப்புத்தகத்தை திறந்து பார்த்தால் அங்கு வண்ண ஓவியங்கள் உங்களுக்கு தென்படும் எனவே தமிழ் பாடநூல் எனும் மந்திர சாவி கொண்டு குழந்தைகளின் மனதை திறவுங்கள் குதூகலத்தை விதையுங்கள் இந்த புதிய பாடத்திட்டம் புதிய அணுகுமுறையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது முழுமையான ஆளுமை மிக்க மாணவர்களை உருவாக்குவது என்பது மொழியாசிரியர்களின் கையில் உள்ளது எனவே பல்துறை அறிவு என்பது மொழியாசிரியர்களுக்கு தேவைப்படுகிறது எனவே காலந்தோறும் மொழியாசிரியர்கள் தம்மை புதுப்பித்து கொள்ள வேண்டிய கடப்பாடு இருக்கிறது அந்த தேவையை இந்த பாடநூல் செய்கிறது தமிழ் சமூகத்தின் மொழி இனம் பண்பாடு ஆகியவ கூறுகளை அடுத்த தலைமுறைக்கு மாணவர்கள் மூலம் கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு கடமை மொழியாசிரியரிடம் உள்ளது எனவே அந்த தார்மீக பொறுப்பை உணர்ந்த நாம் அந்த கடமை உணர்வை உணர்ந்து இந்த ஆறாம் வகுப்பு பாடநூல் மூலமாக பல்வேறு எத்தனைப்பு முயற்சிகளை செய்து அதற்கான தயாரிப்பு பணிகளை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி கொண்டு செய்து முடிக்கப்படல் வேண்டும் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு புதுமைகளை உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு களஞ்சியமாக இந்த தமிழ் புத்தகம் திகழ்ந்திருக்கிறது இந்த தமிழ் புத்தகத்தினுடைய சிறப்பம்சமே அதுதான் மாணவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்கின்ற அவர்களினுடைய மனநிலையின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு புத்தகமாக இந்த புத்தகம் இருக்கிறது இந்த புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா செய்திகளையும் மாணவர்களுடைய மனங்களிலே விதைக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சமூக பொறுப்பு உங்களிடத்திலே இருக்கிறது ஆறாம் வகுப்பு தமிழ் பாடப்புத்தகம் பார்ப்பவர்கள் அனைவரையும் படிக்க தூண்டும் ஒரு புத்தகமாகவும் பெற்றோர்களை கையில் எடுக்க தூண்டும் ஒரு புத்தகமாகவும் ஆசிரியர்களுக்கு வழிகாட்டும் ஒரு புத்தகமாகவும் மாணவர்களை வழி நடத்தி படைப்பாற்றலை தூண்டக்கூடிய ஒரு புத்தகமாகவும் குழந்தைகள் கொண்டாடும் ஒரு புத்தகமாகவும் இவ்வாறு அனைவருக்கும் ஒரு சிறந்த பாடப்புத்தகமாக ஆறாம் வகுப்பு தமிழ் பாடநூல் விளங்கும் என்பதை மிகவும் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் புதிய பாடத்திட்டம் புதுமைகள் பல கொண்ட உள்ளடக்கம் கண்ணை கவரும் கட்டமைப்பு என ஒரு புதிய பாடப்புத்தகம் இப்பொழுது நம்முடைய கைகளிலே தவிழ்கிறது பூவுக்கு நோகாமல் தேனெடுக்கும் வண்டினை போல மாணவர்களுக்கு 
சுமையாக இல்லாமல் கற்றலை ஒரு சுவையான அனுபவமாக மாற்றுகிற வகையில் இந்த புதிய பாடப்புத்தகமானது வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது தமிழர் தம் வாழ்வு இயற்கையோடு இணைந்தது இயற்கையை பாதுகாப்பதும் இயற்கையை போற்றி வணங்குவதும் இன்றைய சூழலில் இன்றியமையாகியது இதனை மாணவர்களுக்கு விளக்கும் நோக்கில் இரண்டாவது இயல் இயற்கை என்னும் தலைப்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இயற்கை என்னும் இந்த இரண்டாவது இயலில் கவிதை பேழை முதல் பகுதியாக சிலப்பதிகாரம் இடம்பெற்றுள்ளது ஞாயிறு திங்கள் மாமலை இம்மூன்றையும் போற்றும் விதமாக இந்த மரபு கவிதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த மரபு கவிதையை மாணவர்கள் எளிதாக சுவைக்கும் வகையில் புதிய உத்தியாக இப்பாடலின் பொருள் கவிதை நடையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது தமிழ் கவிதை மரபுகளில் பாரதி தவிர்க்க முடியாத கவிஞன் அவன் இயற்கையோடு ஏந்த வாழ்வை மேற்கொண்டவன் அவன் தனக்கான இயற்கையான ஒரு சூழலை ஏற்படுத்தி கொள்ள ஒரு பாடல் ஒன்று எழுதியுள்ளான் காணி நிலம் வேண்டும் பராசக்தி காணி நிலம் வேண்டும் என்ற பாடல் இயற்கை என்னும் இயலில் இரண்டாவது கவிதை பேழையில் தரப்பட்டுள்ளது பாரதி வேண்டிய விரும்பிய அந்த இயற்கை சூழல் அழகான படமாக கவிதைக்கு அருகில் தரப்பட்டுள்ளது உரைநடை உலகம் என்னும் முறைநடை பகுதி மாணவர்கள் மிகவும் விரும்பும் பறவைகள் பற்றிய பாடமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது இப்பாடம் இரண்டு பிரிவுகளை கொண்டுள்ளது முதல் பகுதி பறவைகள் வலசை போதல் என்னும் தலைப்பிலும் இரண்டாம் பகுதி இன்று உலகில் அழியும் நிலையில் உள்ள சிட்டுக்குருவிகள் பற்றியும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இப்பகுதியில் உலகில் மிக நீண்ட தூரம் பறக்கும் பறவை சிறகடிக்காமலேயே நீண்ட தூரம் பறக்கும் பறவை இந்தியாவின் பறவை மனிதர் ஆகிய மாணவர்களை கவரும் செய்திகள் தெரிந்து தொழிவோம் எனும் தலைப்பில் ஆங்காங்கே இடம்பெற்றுள்ளன நல்ல தொடக்கம் நல்ல முடிவை தரும் என்பார்கள் அதுபோல பாடத்திற்குள் நுழையும் முன் என்ற பகுதி தொடக்க பகுதியாக அந்த பாடத்தை அறிமுகப்படுத்தும் விதமாக அமைந்துள்ளது நூல்வெளி என்ற பகுதியில் அந்த பாடல் எந்த இடத் எந்த பகுதியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது ஆசிரியர் பெயர் போன்ற விவரங்கள் நூல்வெளி என்ற பகுதியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன தெரிந்து தெளிவோம் என்ற பகுதி புதிய செய்திகளை பாட சம்பந்தப்பட்ட கூடுதல் செய்திகளை பாடத்திற்கு வலு சேர்க்கும் வகையில் தெரிந்து தெளிவோம் என்னும் பகுதி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது பள்ளி கல்வித்துறை தமிழ்நாடு அரசு புதிய பாடநூல் உருவாக்கத்தில் ஆறாம் வகுப்பு தமிழ் பாடத்திற்காக சக நூலாசிரியர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றிய நான் பல ஆண்டுகளாக சிபிஎஸ்இ மாணவர்களுக்கான தமிழ் உரைநூல் பாடநூல் மற்றும் தென்னாப்பிரிக்க தமிழ் பாடநூல் குழுவில் இணைந்து அதற்கு வேண்டிய பாடநூல்கள் அனைத்தும் தயாரித்த நான் அதில் கிடைத்த மகிழ்ச்சியை விட அதில் கிடைத்த அனுபவத்தை விட நம் மாநில குழந்தைகளுக்காக நான் என் பங்களிப்பை வழங்கியது எனக்கு இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சியை தந்தது என்றே கூறலாம் நான் இவ்வாறு கூறுவதற்கு காரணம் இப்பாடநூலில் அமைந்துள்ள நேர்த்தி மற்றும் அழகே இது மட்டுமல்லாது இன்றைய இளம் சிறார்களின் கற்பனை வளம் சிந்தனை வளத்தை தூண்டுவதாக ஆங்காங்கே பாடப்புத்தகத்தில் பல்வேறு துலங்கல்கள் பயிற்சியாக வெளிப்பட்டிருப்பது கூடுதல் சிறப்பு எடுத்துக்காட்டாக பொறுமைக்கு ஏற்ற நோக்கங்கள் விழுமிய பாடப்பகுதிகள் செயல்பாடுகள் மதிப்பீடுகள் மற்றும் மொழி விளையாட்டுகள் மொழி ஆளுமைகள் இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் இதனை அழகுபடுத்த அழகிய தலைப்புகள் உதாரணமாக கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக நுழையும் முன் சிந்தனை வினா மொழி ஆளுமை மொழி விளையாட்டுகள் இப்படி பக்கத்தை புரட்ட புரட்ட பழையன மாறாது புதுமையை கொடுத்திருப்பது புதுமையோ புதுமை மேலும் தெரிந்து தெளிவோம் மொழியை ஆள்வோம் இந்த பகுதியில் நால்வகை திறன்களையும் உள்ளடக்கியதாக பல்வேறு பயிற்சிகள் ஆங்காங்கே கொடுத்திருப்பது கூடுதல் புதுமை அது மட்டுமல்லாது பாடப்பொருளுக்கு ஏற்ற பயிற்சிகள் வரிசை கிரமமாக ஆங்காங்கே தொடுக்கப்பட்டிருப்பதும் கூடுதல் சிறப்பு என்று கூறலாம் மொத்தத்தில் இப்பாடப்புத்தகத்தை பொறுத்தளவில் மகிழ்வித்து மகிழ்ந்திருக்கிறோம் என்பதே உண்மை நன்றி தமிழோடு தவழ்ந்தாடும் எண்ணங்களின் வண்ணம் இந்த ஆறாம் வகுப்பு புதிய தமிழ் பாடநூல் இதன் அட்டை படமே ஆயிரம் அர்த்தங்களை காட்டுகிறது இந்நூலாசிரியர் ஒருவராக இருப்பதில் ஆக பெருமை இப்போது இனி எப்போதும் எத்தனையோ பாட புத்தகங்களை பார்த்திருக்கிறேன் படித்திருக்கிறேன் எழுதியும் இருக்கிறேன் அத்தனை பாட புத்தகங்களிலும் உள்ள 
சிறந்த ஆளுமைகளை இந்த ஒற்றை புத்தகமே மொத்த குத்தகை எடுத்திருக்கிறது மொழித்திறன் மட்டுமல்லாது சமுதாயம் சார்ந்த விழுமியங்கள் அன்றாட வாழ்வியல் சார்ந்த மதிப்பீடுகள் தமிழின் தொன்மை கலை கலாச்சாரம் பண்பாடு பாரம்பரியம் என எதையும் மிச்சம் வைக்காது உச்சம் தொட்டிருக்கிறது இந்த தமிழ் புதிய பாடநூல் இந்த புத்தகத்தின் ஒவ்வொரு பக்கத்தினையும் படிக்க படிக்க பிடித்தது படித்ததும் பிடித்தது குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அவர்களின் பாதம் என்ற சிறுகதை இந்த சிறுகதை ஒன்றல்ல இரண்டல்ல பல அறக்கருத்துக்களை உள்ளடக்கியும் இருக்கிறது உள்வாங்கியும் இருக்கிறது நிச்சயமாக இந்த விரிவானம் நம் மாணவர்களுக்கு வானத்தில் சிறகரித்து பறக்க சிறகை தைத்து கொடுக்கும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை புதிய பாடத்திட்டம் ஆறாம் வகுப்பு பாடப்புத்தகம் ஆக சிறந்த கல்வியாளர்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட பொருண்மையின் அடிப்படையில் மிக தரமான இயல்களை கட்டமைப்பை கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட புதிய பாடப்புத்தகம் இது மனநம் செய்யும் கல்வி முறையிலிருந்து மாணவர்களை படைப்பாளர்களாக அவர்களின் படைப்போக்க திறனை அதிகமூட்டுவதாக இந்த பாடப்புத்தகம் அமைந்துள்ளது இயல் அமைப்பு என்று பார்க்கையில் இயலின் தலைப்பிற்கு ஏற்ற வகையில் வண்ண படமும் அந்த வண்ண படத்திற்கு கீழே அந்த பாட இயலில் மாணவர்கள் என்ன தெரிந்து கொள்ள போகிறார்கள் என்ற நோக்கங்களை கற்றல் நோக்கங்களாக முதலில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அந்த இயல் ஒவ்வொன்றும் கவிதை பேழை உரைநடை உலகம் விரிவானம் கற்கண்டு வாழ்வியல் சிந்தனைகள் என்ற அமைப்பில் பாடக்கருத்துகள் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன கவிதை பேழை தமிழ் இலக்கிய வளங்களை மாணவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தும் வகையில் மரபு கவிதைகள் புது கவிதைகள் மாணவர்கள் விரும்பும் வகையில் இரண்டு செயல்கள் அல்லது ஒரு செயல் என ஒவ்வொரு இயலுக்கும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது அந்த செயலின் சொல்லும் பொருளும் பாட பொருள் ஆசிரியர் குறிப்பு நூல் வெளி என விரிந்துள்ளது உரைநடை உலகம் விரிவானம் இரண்டும் மாணவர்களின் விரும்பும் வகையில் கட்டுரையாக கதையாக நேர்காணலாக படக்கதையாக உருவெடுத்துள்ளன விரிவானம் என்ற துணைப்பாடம் மாணவர்களின் படைப்பாக்க திறனை வளர்க்கும் வகையில் அவர்களின் கற்பனை திறனை அதிகரிக்கும் வகையில் அவர்களின் கதை கதை எழுத தூண்டும் வகையில் ஒரு நிகழ்ச்சி தொகுப்பை அமைக்கும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன மாணவர்கள் இலக்கணத்தை விரும்பும் வகையில் கற்கண்டு என்ற தலைப்பில் வண்ண படங்களுடன் அழகாக விளக்கமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது வாழ்வியல் என்ற தலைப்பில் ஒரு பருவத்திற்கு பத்து குரல்கள் ஐந்து அல்லது ஆறு அதிகாரங்களில் தேர்வு செய்யப்பட்டு வழங்கப்பட்டுள்ளது பயிற்சிகள் என்று காண்கையில் ஒவ்வொரு பாடக்கருத்துகளுக்கும் கீழே கற்பவை கற்ற பின் அந்த பாடங்களில் இருந்து மாணவர்கள் என்ன கற்றுக்கொண்டார்கள் அப்படி என்பதை தெளிவுபடுத்தும் வகையில் கற்பவை கற்ற பின் என்ற தலைப்பும் மதிப்பீடும் வழங்கப்பட்டுள்ளது மதிப்பீடு மாணவர்களின் சிந்தனையை தூண்டுவதாக பாடப்பொருளை அறிந்து கொள்ளும் வகையில் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் மதிப்பீடு அளிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்ததாக மொழியை ஆழ்வோம் என்ற தலைப்பில் மாணவர்கள் தமிழ் மொழியின் அவர்களுடைய திறன்களை கேட்டல் திறன் பேசுதல் திறன் படித்தல் திறன் எழுதல் திறன் ஆகிய திறன்களை அறிந்து கொள்ளும் வகையில் மொழியை ஆழ்வோம் என்ற தலைப்பும் மொழியோடு விளையாடுவோம் என்ற தலைப்பு அவர்கள் மொழியோடு எவ்வாறு விளையாடலாம் என்பதை மாணவர்கள் விரும்பும் வகையில் அளிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்ததாக நிற்க அதற்கு தக இந்த பாடங்களில் பாட பொருளில் இருந்து மாணவர்கள் கற்றுக்கொண்டு எந்த உறுதியை மனதில் கொள்ள வேண்டும் என்பதை விளக்குவதாக என்ன நிலைப்பாட்டை மாணவர்கள் எடுக்க வேண்டும் என்பதை விளக்குவதாக நிற்க அதற்கு தக என்ற தலைப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்ததாக நவீனமாக மாணவர்கள் இணையத்தை பயன்படுத்தும் வகையில் இணையவழி செயல்பாடும் இணையத்தில் காண்போம் என்ற தலைப்பும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது 